வெளிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் வேந்த டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் உடம்புல கட்டி எல்லாம் வருது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கட்டி வருது கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டி வருது இந்த கட்டிகளை இயற்கையாக மருந்து இல்லாமல் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு நாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டி இருக்கு இல்லையா அது எங்கே வருது மூளைக்குள்ளே வந்தால் பிரெயின் டியூமர் பக்கவாதம் பார்க்கின்சன் அதே ஹார்ட்டில் வந்துச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கு ஹார்ட் வால்வு லாக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க அடைப்பு இருக்குது நாலு இடத்துல அடைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இப்படி கிட்னிக்குள்ளே போய் அடைச்சிருச்சுன்னா யூரின் ஒழுங்காக வரலைங்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் அதாவது கண்ணுக்கே தெரியாத கட்டி இருந்தால் அதை எப்படி கரைக்கிறதுனா ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு இல்லைங்களா ஆரஞ்சுனா கமலா ஆரஞ்சு நாட்டு ஆரஞ்சு டெய்லி ஒரு ஆரஞ்சை ஒரு சொலை இல்லை ஒரு ஆரஞ்சை பிரித்து நல்லா மென்று கூழ் மாதிரி அரைச்சி சாப்பிடுங்க உடம்பில் மூளைக்குள்ளேயோ ஹார்ட்லேயோ கிட்னிலேயோ ரத்த நாளங்கள்லேயோ எங்கே அடைப்பு இருந்தாலும் எல்லா அடைப்பும் சரியாகிறதுக்கு அருமையான இயற்கை வைத்தியம் கமலா ஆரஞ்சு இந்த பிபி அதிகமாக இருக்க என்ன தெரியுமா காரணம் முக்கியமான காரணம் இரத்த நாளங்கள் எல்லாம் கொழுப்பு போய் ஒட்டிக்கும் இப்போ பைப்பில் தண்ணி வருது நீங்கள் பாதி விரலை வச்சு பாதி உங்கள் விரலை வச்சு பாதி பைப்பு அடைச்சிருங்க ப்ரெஷர் அதிகமாகுதா அதாவது ஏரியாவை பாதியாக மறைக்கும் பொழுது தண்ணி அதை குட்டி ஏரியாவில் போகிறக்காக ப்ரெஷர் அதிகம் பண்ணுதா இல்லையா அப்போ ரத்த நாளங்களில் அங்கங்கே கொழுப்பு அடைச்சிருந்தால் என்னாகும் ப்ரெஷர் ஓவர் ஆகிரும் அந்த கொழுப்பையெல்லாம் எடுத்தால் தான் ப்ரெஷர் நார்மலாக இருக்கும் அந்த கொழுப்பையெல்லாம் எடுத்தால் தான் பிரெயின் வேலை செய்யும் பக்கவாதம் சரியாக போகும் பிரெயின் டியூமர் சரியாக போகும் இந்த பக்கவாதம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கையும் காலும் வராமல் இருக்கிறது அது காரணம் கையும் காலெல்லாம் கிடையாது மூளை தான் மூளைக்குள்ளே கொழுப்பு க கொழுப்பு பொருளெல்லாம் போய் அடைச்சி கட்டி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் கைக்கு தேவையான இன்ஸ்டக்ஷன் வராது அந்த கையை ஆட்டுறதுக்கான அழைப்பு வராமல் இருக்கிறதுனால தான் பக்கவாதம் வருதுங்க இப்படி உடம்பில் வரும் பல வியாதிகள் ஒரு நூறு வியாதிக்கு அடிப்படை காரணம் சின்ன சின்ன கட்டிகள் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத கட்டிகள் ரத்த நாளங்களில் இருதயத்தில் கருவப்பைகள் இருக்கிறனால தான் இதெல்லாம் வருது எனவே இனிமேல் யாரெல்லாம் கண்ணுக்கே தெரியாத கட்டிகள் உடம்பில் இருக்குதோ ஆரஞ்சு பழம் கமலம் ஆரஞ்சை வாங்கி டெய்லி ஒன்று சாப்பிடுங்க அது கரைஞ்சிடும் இங்கே பாருங்க சாத்துக்கொடி வேறு ஆரஞ்சு வேறு பல பேர் சாத்துக்கொடியை தான் ஆரஞ்சு நினச்சிட்ருக்குறாங்க நானும் பல நாட்டில் போயிட்டேன் ஆரஞ்சுனா பல நாட்டுக்கு புரியல ஏன்னா கமலா ஆரஞ்சை பல நாட்டில் பார்த்ததே கிடையாது கமலா ஆரஞ்ச் கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டிகளை கரைக்கும் ஒரு அருமையான ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு மருந்து இந்த கடைக்கெல்லாம் போய் பாருங்கள் இந்த பழம் உதிரி ச கடை இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா பழக்கடையெல்லாம் அங்கெல்லாம் போய் பாருங்கள் இப்போ இருக்கிறது ஆரஞ்சே கிடையாது அதில் கொட்டையே இருக்காது நல்லா கும்முன்னு சூப்பராக எல்லாம் ஒரே சைஸில் இருக்கும் அதெல்லாம் வாங்காதீங்க நான் சொல்கிறது கமலா ஆரஞ்சு கமல் ஆரஞ்சு எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஆ நீங்கள் ம பழக்கடைக்கு போங்க யாருமே வாங்காமல் ஓரமாக கருப்பாக அசிங்கமாக குப்பை மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அது ரொம்ப 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 நல்லது கும்முன்னு அப்படியே அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் கெட்டது இங்கே பாருங்கள் பழங்களும் சரி காய்கறியும் சரி வாங்கும் பொழுது விதைகள் இருந்தால் தான் வாங்கணும் ஐ மீன் கொட்டை இருந்தால் தான் வாங்கணும் கொட்டை இருக்கிற பழங்களே கொட்டை இருக்கிற காய்கறிகளே உடம்புக்கு நல்லது ஆர்கானிக்கு பாரம்பரியம் எதுலாம் கொட்டை இல்லாதெல்லாம் வாங்குறீங்களோ எல்லாமே ஹைப்ரிட்டு ஜிஎம்ஓ ஃபுட்டு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்டு அது சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் வியாதி வரும் அது மருந்தெல்லாம் வேலை செய்யாது வேறு மாதிரி சொல்லிட்டா சீட்லெஸ்ஸாகவே சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கூடி சீக்கிரம் சீட்லெஸ் ஆகிடுவீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே அப்புறம் நமக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் சீட்டு இருக்கிறது தாங்க சாப்பிட்ணும் எனவே கமலம் அரைஞ்சு கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டிகளை கரைக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு மருந்து அடுத்தது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கட்டி இருந்தால் எப்படி கரைக்கிறது க கையில் இருக்குது கால் இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னா இதுக்கு நிறைய ஐடியா இருக்குங்க உப்புக்கள் ஒத்தடம் வெள்ளை கலர் பருத்தி துணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கல்லுப்பை போடுங்க மூட்டை மாதிரி கட்டுங்க கிளின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாங்க தோசையெல்லாம் ஊற்றும் போது எண்ணெய் தடவை இருக்குது ஒரு மூட்டையில் கட்டி வைக்கிறீங்க இல்லையா ஒரு சாதாரண வெள்ளை கலர் பருத்தி துணி ஒரு கைப்பிடி கல்லுப்பு மூட்டை மாதிரி கட்டணும் கட்டிட்டு நல்ல எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அதில் லேசாக தொட்டு இரும்பு தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணி அந்த கட்டி மேலே வச்சிங்கன்னா கட்டி கரைஞ்சிரும் ஓவர் சூடில் வச்சிடக்கூடாது தாங்குற சூடில் வைக்கணும் இங்கே பாருங்க 
அந்த நல்ல நிலை ஏன் தெரியுமா முக்குறோம் முக்கக்கூடாது லேசாக தடவணும் எதுக்குன்னா வெறும் காட்டன் துணியை கொண்டு போய் அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா அந்த தோசைக்கல்ல வச்சிங்கன்னா கருகி போயிடும் எண்ணெய் இருந்தால் கருகாது அந்த எண்ணெய் நம்ம ஒன்று சூட்டை எடுத்து கொடுக்குங்க இல்லையா வெள்ளை கலர் பருத்தி துணி எடுத்துட்டு கல்லுப்பு இருக்கு இல்லையா கல்லுப்பை சட்டியில் போட்டு வறுத்துருங்க நல்லா சூடு பண்ணி சுட சுட கல்லுப்பை வெள்ளை துணியில் போட்டு மூட்டை மாதிரி கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி உப்புக்கள் ஒத்தடம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த காலத்தில் தாத்தா பாட்டியெல்லாம் இதாங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போலாம் யாருமே கொடுக்கறதே இல்லைங்க இப்படி உப்புக்கள் ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் அல்லது விரதம் இருக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் சும்மா இருங்க விரதம் இருங்க இந்த உடம்பு என்ன பண்ணும் அப்பாடா இன்னைக்கு தான் இவர் வயிற்றுல ஒன்றுமே சாப்பிட்லன்னு உடம்பில் உள்ள தேவையில்லாத கழிவு பொருட்களை கட்டிகளை அது உடைத்து வெளியே தள்ளும் விரதம் இருக்கலாம் இல்லையா இன்னொன்று சூப்பர் ஐடியா இருக்குங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச எதாவது கட்டி இருந்ததுன்னா விரல் இருக்கு இல்லையா விரலை வச்சு தட்டினா சரியாக போயிருங்க உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு இங்கே ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு விரல் இருக்கு இல்லையா விரலை வச்சு தட்டணும் சும்மா ஒரு மூட்டில் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் தட்டணும் எந்த இடத்துல கட்டி இருக்கோ இங்கே ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் கண்ணை மூடிட்டு இங்கே பாருங்கள் நமது உடம்பில் எந்த இடத்தில் விரலை வச்சு லேசாக தட்டுறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு உசுறு வரும் பிராணம் வரும் ஆக்சிஜன் வரும் மனசு வரும் மனசு வந்தால் சரியாக போயிருங்க எந்த உறுப்பில் மனசு செல்கிறதோ அந்த உறுப்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்துகிறது அப்போ கட்டி இருக்கிற இடத்த லேசாக தட்டி விடுங்க தட்ட 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 என்னங்க தெரியுமா அந்த கட்டி கரைஞ்சிருங்க கட்டின்னு என்னங்க ஒரு செல்லுக்குள்ளே போன ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ண உடனே வெளியே வரணும் ஒரு லிட்ரு செல்லுக்குள்ளே போனால் ஒரு லிட்ரு வெளியே வரணும் அந்த செல்லு கட்டி கிடையாது ஒரு லிட்ரு உள்ளே போய் முக்கால் லிட்ரு வந்துருச்சு கால் லிட்ரு மிச்சம் இருக்கா இப்படி செல்லுக்குள் போன ஒரு பொருள் வெளியே வராமல் அதிகமாக அதிகமாகி குப்பைகள் அடைக்கும் பொழுது பல கோடி செல்களுக்குள்ள குப்பை அதிகமாகும் போது அது கட்டியாக மாறுகிறது அப்போது சூட்டை கொடுத்தா அது வெளியே வந்துடும் அப்போ கட்டி கரைஞ்சிடும் எனவே கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டிகளை கமலா அரைஞ்சு சாப்பிட்டு கரையுங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கட்டிகை உப்புக்கள் ஒத்தடம் கொடுங்கள் உப்புக்கள் ஒத்தடத்தில் இரண்டு இருக்கிறது ஒன்று அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணுறது இன்னொன்று சூடு பண்ணப்பட்ட உப்பை வந்து அந்த வெள்ளை துணியில் போடுறது இந்த ரெண்டு வகையை பயன்படுத்துங்க விரதம் இருங்க தட்டி கொடுங்க கண்டிப்பாக இப்படி செய்தால் கட்டிகளை கண்ணுக்கு தெரிந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டிகளை இயற்கையாக மருந்து இல்லாமல் நாம் கரைத்து நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் செலிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் நாளை சந்திக்கலாம்